in Gedanken, keine Herrenbewegungen, nicht an der Gleiche. Nur in Gedanken. Wir sind nicht bei was bin ich. Okay. Ruhe. Ich spüre, dass du etwas, dass du, es, dass du auf einem Weg bist, nicht zu Hause. Du fährst mit dem Auto. In dem Auto liegt etwas, ist ein Gegenstand. Ich kann noch nicht genau sagen, was es ist, aber du steigst jetzt aus dem Auto aus und nimmst diesen Gegenstand mit. Es scheint, dass du auf eine Art Wiese oder ähnliches dich aufhältst. Ich sehe grün, ich spüre den Duft des Grades. Okay, es sind noch andere Geräusche in der Nähe. Motorengeräusche. Aber mir scheint, du nimmst etwas in die Hand. Hier ist das von dir weg oder so. Ich sehe, ah, jetzt sehe ich es deutlich. Es, es fliegt oder so. Das ist ein Modell davon, scheint mir. Hast du ein Modell oder Museum oder Modellbau fliegen oder ein Modell fliegen irgendwie sowas gedacht? Ja, ja. ja, danke. <lacht> Ich möchte, dass du diese Zeichnung jetzt immer wieder in Gedanken zeichnest, immer wieder neu. Okay. Ich sehe Rundung, das ist ein Kreis, aber auch Striche. Es scheint etwas, wenn es im realen Leben wäre, etwas Erfreuliches zu sein, das man gerne mag. Wärme aus. Ich würde sagen, du hast so etwas wie eine Sonne gemalt. Kann das sein? <lacht> ja, <Herr Holger. lacht> ich auch. Und nun möchte ich dich bitten, dass du intensiv an diese Person denkst. Diese Person ist die verwandt mit dir. Aber du hast scheinbar eine sehr innige Beziehung zu einem Junge, an den du denkst, das kann ich spüren. Es scheint ein Klassenkamerad oder sowas von dir zu sein. Er teilt auch ein Hobby. Ich kann nicht sagen, welches. Aber er ist kleiner als du, ist das richtig? Ich weiß nicht wie viel, aber es ist offensichtlich wie fast den ganzen Kopf. Und du sprichst mit ihm und du nennst, du nennst ihn Moritz, kann das sein? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.